நோய்களுக்கும் அதன் அறிகுறிகளையும் அதனை தீர்க்கும் மருத்துவத்தையும் அருளி சென்றுள்ளனர் அதர்வா மணிகண்டன் மற்றும் டி டி நடிப்பில் கிரைம் வெப் சீரீஸ் மத்தகன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கேஸ் தான் பிஎம்எல்ஏ வருதுன்னா அது ஏங்க கே கே சார் அவர்களுடைய கேஸ்லையும் தங்கம் தன்னரசு அவர்கள் கேஸ்லையும் பொன்முடி அவர்கள் கேஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த குவாரி இல்லீகல் குவாரிங் கேஸ்க்கு பிஎம்எல்ஏ வந்தாச்சு இந்த ரெண்டு கேஸ்க்கும் வருமா வராதா டிஸ்சார்ஜாக இருந்தாலும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு ஹேஸ் த பவர் to go and check whether there is a money laundering or not. Offense is there. Offense is convicted. Offense is discharged. Offense is acquitted. Offense is the enforcement director. Offense is reported. The enforcement director is de facto power. They are going to investigate the power. Sindhil Balaji judgment is a landmark judgment in India. Sindhil Balaji judgment is a judgment in 16 May 2023. Judgment அந்த ஜட்மெண்ட் ஆக்கப்பட்டது லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் ஸ்டாலின் சார் அவர்களுடைய கவர்மெண்ட் தான் செந்தில் பாலாஜி மேல அடிஷ்னலா இப்ப ரெண்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முன்னாடி ஃபைல் பண்ணது அவர் அதிமுக கவர்மெண்ட்ல இருந்த பொழுது அதிமுக கட்சியில் இருக்கும் பொழுது அதிமுக கட்சி இன்னொரு கட்சி மாறி இப்ப திமுக வந்தாரு அந்த கேஸ் நிலுவையில் இருக்கும் பொழுது தான் இந்த இடி வராங்க இப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா ரெண்டு கேஸ் போட்டிருக்காங்க யாரு இப்போ வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ரெய்டு நடத்திருக்காங்க இன்கம் டாக்ஸ் ரெய்டு நடத்தும் பொழுது கேஷ் ஃபார் ஜாப் ஸ்கேம் ரெக்கார்ட்ஸ் இப்போ கிடச்சிருக்குமா அது கிடச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பிளஸ் வேற ரெக்கார்ட்ஸும் கிடச்சிருக்குமா கிடச்சிருக்காதா செந்தில் பாலாஜி அவர்களோட பெயிலும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு கெட் ஏன்னா ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட்ல செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவிஷன் ஆகப்படுது வெரி ஸ்ட்ராங் ப்ரொவிஷன் வணக்கம் சார் வணக்கம் பிரபு ஓகே சார் இப்போ வந்து விசாரணைக்கு வந்து உத்தரவிட்டு இருக்காரு ஜஸ்டிஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த விசாரணை வந்து எப்படி சார் நேரடியாக இப்போ ஜட்ஜ் தலைமையிலேயே விசாரிப்பாங்களா இல்லை வந்து இது இந்த வழக்கம் வந்து இப்போ ஈடி கிட்டேயோ இல்லை வந்து சிபிஐ கிட்டேயோ போகிறதுக்கான இப்போ பிரபு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஜுடிஷியரி ஜுடிஷியரி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஹைகோர்ட் வந்து மூன்று மூணு கேஸு பொன்முடியவர்களோட கேஸு தங்கம் தன்னவர் தரு சென்னரசு அவர்களோட கேஸு அப்புறம் கே கேஎஸ்ஆர் கேஸு இந்த மூணு கேஸையுமே தங்கம் தென்னரசு கே கே எஸ் ஆர் அது ஒரு கேஸையும் பொன்முடி அவர்கள் கேஸையும் செக்ஷன் த்ரீ நைன்டி செவன் ஆஃப் த கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ பேஸ் பண்ணி சோமோட்டோ ரிவிஷனை வந்து லார்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் எடுத்திருக்காங்க இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி என்ன ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்டில் இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் வருமா வராதா அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இது வந்து கீழமை நீதிமன்றம் பாஸ் பண்ண ஆர்டர்ஸ் மேல செக்ஷன் த்ரீ நைன்டி செவன் பேஸ் பண்ணி சோமோட்டோ கொஸ்டின்ஸ் தான் இதில் ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிவிஷன் கொஸ்டின் தான் ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது செக்ஷன் த்ரீ நைன்டி செவன் இருக்கு பவர்ஸ் பட்டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு இண்டிபெண்ட் பவர்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஜுடிஷியரியில் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸ் அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இப்போ என் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி என்ன பிஎம்எல்ஏ வருமா வராதா இப்போ செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கேஸ் தான் பிஎம்எல்ஏ வருதுன்னா அது ஏங்க கே கே எஸ் ஆர் அவர்களோட கேஸ்லையும் தங்கம் தன்னரசு அவர்கள் கேஸ்லையும் பொன்முடி அவர்கள் கேஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த குவாரி இல்லீகல் குவாரிங் கேஸ்க்கு பிஎம்எல்ஏ வந்தாச்சு இந்த ரெண்டு கேஸ்க்கும் வருமா வராதா அதே மாதிரி இப்போ தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதிரான வழக்கு ஸோ அதுலேயும் வீடி போய் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க நாங்களும் வந்து விசாரிக்க அனுமதி கொடுக்கணும் அந்த வழக்கம் வந்து இப்போ ஒத்தி வச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஈடி இதுலேயும் வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு பெட்டிஷன் போட்டு நான் விசாரிக்கணும்னு சொல்லி அனுமதி கேட்டாங்கன்னா அதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு இப்போ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கீழே வராங்க பிரபு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் டேரக்டர் இருக்காங்க அந்த டேரக்டர் கீழே ரீஜனலா ரீஜனல் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அது கழியா தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்குது பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் உடைய சாராம்சம் என்ன அது தெரிஞ்சா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிடும் பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் சாராம்சம் என்னன்னா கிரைம் கமிட் பண்ணிருக்கணும் அந்த கிரைம் ஆகப்பட்டது ஒஃபென்ஸ் அதான் ஒஃபென்ஸ் கமிட் ஆயிருக்கணும் ஒஃபென்ஸ் இருக்கணும் அந்த ஒஃபென்ஸ் ஆகப்பட்டது ஷெடியூல்டு ஒஃபென்ஸா பிஎம்எல்ஏ வரணும் அப்போ எல்லா கிரைமே ஷெடியூல்டு ஒஃபென்ஸா அப்படின்னா கிடையாது எத்தனை கிரைம் ஷெடியூல்டு ஒஃபென்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக
ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் ஒன்னில் இருந்து பார்ட் ஏ இல்ல ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூல பார்ட் ஏ இல்ல பேராகிராஃப் ஒன்னில் இருந்து பேராகிராஃப் இருபத்தொன்பது வரைக்கும் இருபத்தொன்பது பேராகிராஃப் இருக்கு அந்த பார்ட் ஏல இருபத்தொன்பது பேராகிராஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஒஃபன்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒஃபன்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எமிகிரேஷன் ஆக்ட் இமிகிரேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஆஃபன்ஸ் இருக்கு பாஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃபன்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல இருக்கு ஃபாரினர்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இருக்கு காப்பிரைட்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு ட்ரேட் மார்க்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி நைன் இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் இருக்கு பயோ டைவர்சிட்டி பயோ பயோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இருக்கு அதுல ஆஃபன்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆயிருந்தா எஃப்ஐஆர் போட்டு அந்த ஆஃபன்ஸ் ஆகப்பட்டது பார்ட் ஏல ஷெடியூல்டு அஃபன்ஸ் அதுல வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் இருக்கும் இல்லையா அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற பவரும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு இருக்கு பிரபு இது வந்து உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கீழே பார்ட் ஏல எந்த கிரைம் வந்தாலும் கிரைம் வந்தாலும் கன்விக்ஷனோ அக்யூட்டலோ அதில் சொல்லலை கன்விக்டான அஃபன்ஸ் சொல்லலை அஃபன்ஸ் ரிப்போர்ட் ஆனாலே அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு டிஃபாக்டோ பவர் இருக்கு என்ன பவர் தாமா முன் வந்து தாமா முன் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற பவர் இருக்கு இப்ப நீங்க எடுத்துக்கோங்க தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் அப்புறம் கே கே எஸ் ஆர் அவர்கள் தே ஆர் எஃபிஷியன் பொலிட்டீஷியன் சீசன் பொலிட்டீஷியன் ஹைலி என்ன சொல்றது மக்களோட நல்ல கனெக்ட் இருக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டன் போர்ட்ஃபோலியோஸ் இம்பார்ட்டன் போர்ட்ஃபோலியோஸ் இன்ஃபேக்ட் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆணி வேறுன்னு சொல்லலாம் கே கே எஸ் ஆர் அவர்களும் தங்கம் தென்னரசு அவர்களும் இன்ஃபேக்ட் தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கும் பொழுது தி இ ஐடென்டிஃபைட் பெஸ்ட் டேலண்ட் வித் அந்த பார்ட்டி அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் கேப்பபிலிட்டி ஒண்டர்ஃபுல் பொலிட்டிக்கல் கேப்பபிலிட்டி ஹைலி எஃபிஷியன்ட் மக்களோட கனெக்ட் எல்லா எலெக்ஷனும் அவங்க வின் பண்ணுவாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வின் பண்ண பொழுது அண்ட் அதே மாதிரி டிஎம்கே பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மந்திரியும் ஆயிடுவாங்க எப்போ வந்து போர்ட்ஃபோலியோ அலாட்மெண்ட் வந்தாலும் அவங்க மந்திரி வந்து தே ஆர் எனிவே இந்த லிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டான்ச் டிஎம்கே லீடர்ஸ் அவங்க ஆனால் அவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய சொத்து குடுப்பு வழக்கு இருக்கு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் இப்போ அந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போட்டிருந்தாலும் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருந்தாலும் அப் இப்போ வந்து லார்ட்ஷிப் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் எடுத்து செக்ஷன் த்ரீ நைன்டி செவன் ஆஃப் தி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டி செவன்டி த்ரீ எடுத்து விசாரித்து அவர் ப்ரொசீடிங்ஸில் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகிறாரு அதுக்கான பவர்ஸ் அரசு மச்சத்தில் உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் த்ரீ நைன்டி செவனில் இருக்குது அப்போது டிஸ்சார்ஜாக ஆயிருந்தாலும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு ஹேஸ் த பவர் டு கோ அண்ட் செக் வெதர் தெர் இஸ் அ மணி லாண்ட்ரிங் ஆர் நாட் ஏன்னா அஃபென்ஸ் இருக்கணும் அஃபென்ஸ் கன்விக்ட் ஆனாங்களா அஃபென்ஸ்ல டிஸ்சார்ஜ் ஆனாங்களா அஃபென்ஸ்ல வந்து அக்விட் ஆனாங்களாங்கிற கேள்வி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் கிடையாது அஃபென்ஸ் ரிப்போர்ட் ஆனாலே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் டிஃபாக்டோ பவர் அவங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற பவர் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இது எப்படி வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய ஜட்மெண்ட் தான் லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் இந்தியாலேயே செந்தில் பாலாஜி ஜட்மெண்ட் வந்து பதினாறு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்தது அந்த ஜட்மெண்ட் ஆக்கப்பட்டது லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஏன்னா அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷனே நீங்கள் பண்ணாலும் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்டுக்கு ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த அப்சர்வேஷன் ஆகப்பட்டது செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய ஜட்மெண்ட் பதினாறு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்தது அதுதான் லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் இன்ஃபேக்ட் விஜய் மதன்லால் சௌத்ரி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டும் பிளஸ் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கேஸ் தான் வித் பிஎம்எல்ஏ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ பிளஸ் விஜய் மதன்லால் சௌத்ரி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா பிஎம் பிஎம்எல்ஏக்கு சார்ந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் பிளஸ் பிஎம்எல்ஏ சார்ந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய அப்சர்வேஷன் பதினாறு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கேஸ் இதுதான் லா ஆஃப் த கண்ட்ரியே இன்னைக்கு இதுதான் லா ஆஃப் த கண்ட்ரியே இன்னைக்கு ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்டில் பல கிளாரிட்டி வந்ததுக்கு காரணம் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கேஸ் வந்து நேஷன் ஃபுல்லா எல்லா கோர்ட்லயுமே ரெஃபர்
எனி ப்ரொசீடிங்ஸ் நடக்கும்பொழுது இதை எடுக்கலாம் சென்டென்ஸ் மேலே எடுக்கலாம் இல்லை எந்த ஸ்டேஜில் வேணால் இதை எடுக்கலாம் லீகாலிட்டி கரெக்ட்னஸ் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மேலே எடுக்கலாம் இப்போ எடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் படி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போது கோர்ட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய தர தரப்பு பதில்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தங்கம் தென்னரசு பொன்முடியவர்கள் செப்பரேட் ப்ரொசீடிங்ஸ் தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் செப்பரேட் ப்ரொசீடிங்ஸ் கே கே எஸ் ஆர் அவர்களும் செப்பரேட் ப்ரொசீடிங்ஸ் இந்த மூணுமே லார்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அவர்கள் எடுத்து நோட்டீஸ் அமைச்சிருக்காங்க இப்போ தங்கம் தென்னரசு அவர்களுடைய டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் மேலே வந்த சோமோட்டோ அந்த ரிவிஷன் ரெண்டாவது கே கே எஸ் ஆர் அவர்கள் மேலே வந்த சோமோட்டோ ரிவிஷன் இந்த ரெண்டுமே இருபதாம் தேதி செப்டம்பருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிப்ளை கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது இவர் இது பொன்முடி பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கும் இந்த நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க கோர்ட்டுக்கும் சரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சரி சர்வ் பண்ணியிருக்கிறதுனால வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் என்ன ரிப்ளை அவங்க ஃபைல் பண்ணுறாங்கன்னு ஏன்னா ரிப்ளை ஏன் கேட்குறாங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அது வந்து அடிப்படை விஷயம் கோர்ட்டில் எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நோட்டீஸ்க்கு ரிப்ளை என்ன வருதுன்னு பார்த்து தான் நம்ம எப்படி அந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் சார் அடுத்து வந்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியோடைய வழக்கு இப்போ வந்து ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில் இருக்கார் இப்போ ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு வந்து இப்போ மாற்றிருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த விவகாரத்தில் வந்து எல்லா முன்னாடியும் இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா அமைச்சருக்கு இந்த விஷயத்தில் ஜாமீன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை வந்து இல்லை மறுபடியும் விசாரணை போய் அவருக்கான அந்த தண்டனை அறிவிக்க உடனே அறிவிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தான் முன்வைக்கப்படுது அமர்வு நீதிமன்றத்திலிருந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஃபார் எம் எம்எல்ஏ எம்பிஸ்க்கு வந்து இந்த கேஸ் ஆகப்பட்டு மாற்றப்பட்டிருக்கு இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் கேஸ் வந்து செந்தில் பாலாஜி மேலே பெண்டிங் இருக்குது அதை தாண்டி இப்போ சிசிபி ஒன் ஆஃப் த எஃபிஷியன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கிரைம் பிரான்ச் ஆஃப் த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து இப்போ சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க வழக்குகளும் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஃபார்ம் பண்ண ஆட்சி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இப்போ ஸ்டாலின் அவர்களோட ஆட்சி கீழே தான் இருக்குது அவங்க கீழே தான் சிசிபி இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க சென்ட்ரல் கிரைம் பிரான்ச்னால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு நினச்சிக்கிறாங்க கிடையாது சிசிபிங்கிறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கூட இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் அப்போது ஸ்டாலின் சார் அவர்களுடைய கவர்மெண்ட் தான் செந்தில் பாலாஜி மேலே அடிஷ்னலாக இப்போ ரெண்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முன்னாடி ஃபைல் பண்ணது அவர் அதிமுக கவர்மெண்ட்டில் இருந்த பொழுது அதிமுக கட்சியில் இருக்கும் பொழுது அதிமுக கட்சியில் இன்னொரு கட்சி மாறி இப்போ திமுகக்கு வந்தார் அந்த கேஸ் நிலுவையில் இருக்கும் பொழுது தான் இந்த இடி வராங்க இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெண்டு கேஸ் போட்டிருக்காங்க யார் திமுக அரசாங்கம் அமைச்சர் திமுக அரசாங்கம் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மேல திமுக அமைச்சர் மேல திமுக கவர்மெண்ட் தான் சிசிபி டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு ரெண்டு புது வழக்குகளும் போட்டு சமன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க யாருக்கு அந்த டைம்ல ஜாப் வாங்கினாங்க இல்லையா டிரான்ஸ்போர்ட் துறையில இதுக்கு பதில் என்ன திமுக அரசாங்கம் சொல்றாங்க எனக்கு தெரியல ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ரெண்டு வழக்குகள் பதிவு பட்டிருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது சிசிபி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள பாலாஜிகள்ாஜி <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 அந்த பணத்தை எப்படிலாம் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க பிளேஸ்மெண்ட் லேயரிங் இன்டகிரேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்காருங்கிறத கௌதம் சிகாமணி அவர்கள் மேலேயும் பொன்முடி அவர்கள் மேலேயும் இன்வெஸ்டிகேஷன் சமன்ஸ் கொடுத்து கால் ஃபார் பண்ணி அவங்களும் ஒபே பண்ணுறாங்க அதனால் அரெஸ்ட் பண்ணல ஆனால் செந்தில் பாலாஜி பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் ஃபார் ஜாப்ஸ் கேம்ல எவ்வளோ ஊழல் பண்ணார் ரெண்டாவது இப்போ டாஸ்மாக்ல எவ்வளோ ஊழல் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அதில் எவ்வளோ ஊழல் பண்ணார் டேஞ்சட் கோ மாதிரி துறையில் அப்படிங்கிறது இன்னும் தீர்மானிக்கவே படலை நீங்கள் உடனே கேட்பீங்க என்னங்க அந்த கேஷ் ஃபார் ஜாப்ஸ் கேம் தானேங்க அவர் இப்போ அரெஸ்ட் ஆயிருக்காருன்னு பிரபு இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் 
அது கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பிளஸ் வேற ரெக்கார்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்குமா கிடைச்சிருக்காதா கண்டிப்பா இப்ப என்னெல்லாம் பண்றாங்க ரீசன்ட்டா ஒரு மந்திரியா டாஸ்மாக்ல மந்திரியா இருந்திருக்காரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல மந்திரியா இருக்கும் பொழுது டான்ஜெட்கோ துறையும் அவர் பார்த்துருக்காரு மூவாயிரம் பினான்சியல்ஸ் ஒரு பின்னாடி இருக்கிறதா ரிப்போர்ட் வந்து கலாயவ ரிப்போர்ட் வந்து வந்திருந்தது ஒரு பிரபல நாலு நாலு இதழில் கிளியராக போட்டிருந்தாங்க அந்த நாலு நாலு இதழில் அப்போ அந்த மூவாயிரம் பினான்சியல்ஸ் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய அப்ரூவல் வச்சுக்கிட்டு தான் என்பிஎஃப்சி லைசன்ஸ் வாங்கி தான் ஃபினான்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்களா இல்லை செந்தில் பாலாஜி நம்பி ஃபினான்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்களா அந்த கேள்வி வருதா இல்லையா இப்போ இவ்வளோ ஃபேக்ஸ் இருக்கும் பொழுது மூவாயிரம் ஃபினான்சியல்ஸ் ஃபினான்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பணம் எப்படி வந்தது அந்த பணம் எங்கிருந்து வந்தது செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வந்து மந்திரியாக தானே இருந்தார் மந்திரியாக இருக்கும் பொழுது இவ்வளோ காசு எப்படி வந்தது அப்போ ஊழல் எவ்வளோ பண்ணார் அதுவே ரிப்போர்ட் இல்லையே இவ்வளோ தான் பண்ணார் முந்நூறு கோடி பண்ணார் நூற்றம்பது கோடி பண்ணார் இல்லை ஐம்பது கோடி பண்ணாருங்கிற ஃபிகர் யார் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டிய ஃபிகர் அது வந்து பிசி ஆக்ட் கீழே டிஸ்ப்ரோபோர்ஷனேட் அசட் வச்சிருக்கிறது எவ்வளோ எவ்வளோ ஊழல் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசிக்க இன்வெஸ்டிகேஷனை இன்னும் முடியல ஆனால் மணி லாண்ட்ரிங் பொறுத்த வரைக்கும் லாண்ட்ரிங் பண்ணதுக்கான எவிடன்ஸஸ் இருக்கு சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க ஃபைனல் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் ஷீட் இப்போ நம்பர் ஆகும் ப்ரொசீடிங்ஸ் கண்டினியூ ஆகும் அப்போ செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கேஸ் ஆகப்பட்டது பல மாதங்கள் ஏன் பல வருடங்கள் கூட இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இப்போ வந்து இப்போதைக்கு முடிய முடிகிற மாதிரி வழக்கு இது கிடையாது கிடையாது அது முடியாத முடியாததுனால செந்தில் பாலாஜி அவர்களோட பெயிலும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு கெட் ஏன்னா ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட்ல செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவிஷன் ஆகப்பட்டது வெரி ஸ்ட்ராங் ப்ரொவிஷன் அந்த ப்ரொவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வெர்சஸ் அந்த சிபிஐ கேஸில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் க்ளியராக சொல்லப்பட்டிருந்தது எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயில் இஸ் அ நாம் பெயில் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட அப்சர்வேஷன் ஏன்னா எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ் ஆர் கிரைம் அகெயின்ஸ் அ சொசைட்டி ஒரு மக்களுக்கு போக வேண்டிய ஸ்கீம் தான் ஊழல் பண்ணுறாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் துறையில் மக்களுக்கு போக வேண்டிய ஃபெசிலிட்டி தான் ஊழல் பண்ணுறாங்க பிரபு நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து படித்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து வரும் கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்திருக்கோம் பல நாட்கள் வந்து அந்த பஸ்ஸில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம் படிக்கும் பொழுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த பஸ் எவ்வளோ ஸ்லோவாக போகுதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க ஒரே சத்தம் கேட்கும் டயர் பஞ்சர் ஆகிடும் நடு ரோட்டில் எல்லாரும் இறங்குவோம் டயர் பஞ்சர் போடுவாங்க அந்த துறையாகப்பட்டது டிரான்ஸ்போர்ட் துறைக்குழு வருது அப்போது அந்த துறை டிரான்ஸ்போர்ட் துறைக்குழு வரும் பொழுது எவ்வளோ ஒதுக்கீடு நடக்குது பட்ஜெட்டில் அப்போ அந்த பணத்தை ஒழுங்காக செயல்படுத்தி இருந்தால் புது பஸ்ஸில் பல மக்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்க முடியும் தணிக்கை குழுவே சொல்லியிருக்காங்க சிஎன்ஏஜி ரிப்போர்ட்டே டிரான்ஸ்போர்ட் துறை எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு தணிக்கை இல்லை தணிக்கை அறிக்கை இல்லை அப்போது இருக்கும் பொழுது அந்தளவுக்கு மோசமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு எவ்வளோ ஊழல்களை சந்திச்சிருக்கோம் அதில் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் புது வகையான ஊழல் பண்ணியிருக்காரு கேஷ் ஃபார் ஜாப் ஸ்கேம் ஏன்னா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கீழே அது வரல ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா படி ஈக்குவல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கணும் ஆனால் அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த இடத்த பயன்படுத்தி எவ்வளோ ஊழல் பண்ணியிருக்காருனே தெரியல அதுதான் பாயிண்ட் அப்போ அதை டிட்டர்மின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பணத்தை எப்படி மணி லாண்டரிங் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாவது ஸ்கேம் இப்போ டாஸ்மாக் பிரபலமா பேசக்கூடிய டாஸ்மாக் ஸ்கேம் பத்து ரூபா இன்ஃபேக்ட் அதை டைட்டிலே அந்த பத்து ரூபா பாலாஜின்னு அந்த பத்து ரூபா ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர் ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு லிக்கர் கன்சியூம் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் பத்து கோடி ஒரு மாதத்துக்கு முந்நூறு கோடி ஒரு வருஷத்துக்கு மூவாயிரத்தி அறநூறு கோடி குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிராப்பு இல்லீகல் பார்ஸு ஃபாரின் லிக்கரு ஸ்மகிள்டு லிக்கரு இதெல்லாம் உள்ள தள்ளி விற்றது அந்த காசு எங்க அந்த காசுக்கு வந்து எப்படி பண்ணார் ஊழல் இதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தணுமா வேணாமா இப்போ அடுத்த கட்டமா இதெல்லாம் நடக்கும் இது இப்போதைக்கு வந்து இந்த வழக்கு வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் பிரபு நடக்காமல் இருந்தால் தான் கேள்வி கேட்கணும் நடக்காமல் இருக்கும்னு ஏன் அந்த கேள்வியை வருது கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா மக்களை டைரக்டாக மக்கள் பாதிச்சிருக்காங்க நான் சொல்ல இது நம்ம பேசும் பொழுது ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க சொல்லுவாங்க கரெக்டு தானே பத்து ரூபா ஒரு நாளைக்கு
எந்த ஏஜென்சி மாடல் பயன்படுத்தினாரா யார் அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாங்க எந்த யாரெல்லாம் பயன்படுத்தினாரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் யாரெல்லாம் பின்னாடி இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி வருமா வராதா என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு சோ இப்ப தீர்மானம் பண்ணா விஷயம் என்ன நான் செந்து பாலாஜி கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு ஊழல் பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி எவ்வளவு அமௌண்ட்டுன்னு இன்னும் தெரியல இது வரைக்கும் இடி ப்ரொசீஜர்ஸ் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா மொத்தமா ஊழல் எவ்வளவு பண்ணாரு தெரியாது ரெண்டாவது அந்த பணம் மூணு ஊழல்கள் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு வச்சுப்போம் கேஷ் ஃபார் ஜாப் ஸ்கேம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அதுக்கப்புறம் இப்போ டாஸ்மாக் ஊழல் ரெண்டாவது டிரான்ச் மூணாவது டிபார்ட்மெண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஊழல் என்ன பண்ணியிருக்காரு இது ஹவாலா வழியா அதான் செஞ்சிருக்காரா அந்நிய முதலீடா பல கம்பெனியில கொண்டு வந்திருக்காரா டெபாசிட் யார் யார் அக்கௌண்ட்ல பண்ணியிருக்காரு எஸ்எஃப்டி டிரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது எஃப்ஐயூ வந்து என்ன ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க இன்கம் டாக்ஸ் துறை நடத்தின அந்த ரெய்டில் வந்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து வரக்கூடிய நாட்கள்ல பல விஷயங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல முடிவு பெறாமல் இருக்கிறது முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கான செயல்பாடு தான் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா சார் நீங்க சொல்ற அடிப்படையில பார்த்தா இந்த வழக்கு வந்து இப்போதைக்கு முடிகிற மாதிரி இல்லை இன்னும் வருங்காலங்கள் வந்து இன்னும் இந்த வழக்கு வந்து இன்னும் பெருசாக தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பல தகவல் நான் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நான்காயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நோய்களுக்கும் அதன் அறிகுறிகளையும் அதனை தீர்க்கும் மருத்துவத்தையும் அருளி சென்றுள்ளனர் நுங்கம்பாக்கம் அதர்வா மணிகண்டன் மற்றும் டிடி நடிப்பில் கிரைம் வெப் சீரீஸ் மத்தகன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில்